আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা টাইম এন্ড স্পিড টপিকের খুব ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে এলসিএম টেকনিক এলসিএম টেকনিক জিনিসটা আসলে কি এটা আমরা আপনাদের প্রশ্ন সমাধানের সাথে সাথে দেখাই দিব তো টাইম এন্ড স্পিড অধ্যায়ের অনেকগুলো অঙ্ক আসে যেগুলো নর্মালি ইকুয়েশন ডেভেলপ করে করে করতে হয় এটা বিভিন্ন ব্যাংকের শুধু পরীক্ষা না ব্যাংক সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় এই ধরনের কিছু প্রশ্ন আসে যেমন আমি একটা বেসিক প্রশ্ন আপনাদের দিচ্ছি একটু দেখেন এখানে প্রশ্ন বলতেছে যে এ বয় গোস টু স্কুল অ্যাট এ স্পিড অফ ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড রিটার্নস টু দ্য ভিলেজ অ্যাট এ স্পিড অফ ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার তার মানে পাঁচ কিলোমিটার বেগে গেল আর ফোর কিলোমিটার বেগে ফিরে আসলো ইফ ইট টেক্স ওয়ান আওয়ার মোর এই ফিরে আসার সময় সে যদি এক ঘন্টা সময় বেশি নেয় হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ভিলেজ অ্যান্ড দ্য স্কুল তো এই অঙ্কগুলো সাধারণত আমরা রিটেনে যদি করি বা লিখিত আকারে করি তাহলে কি করি তার আগে অঙ্কটা একটু বুঝি অঙ্কটা হচ্ছে যে এই বয়সের হচ্ছে স্কুল সে গেল সে ভিলেজ থেকে তাহলে এই ভিলেজ থেকে স্কুল এই দূরত্ব কথা আমরা জানি না কিন্তু যাওয়ার সময় তার গতিবেগটা হচ্ছে ফাইভ কিলোমিটার আর রিটার্ন আসার সময় তার গতিবেগটা হচ্ছে ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে একটু প্র্যাকটিক্যালি ভাবেন যে বেশি গতিতে গেলে যে সময় লাগবে কম গতিতে ফিরে আসলে তো অবশ্যই সময় বেশি লাগবে এখন কতটুকু বেশি লাগবে এই প্রশ্নে বলা আছে যে এক ঘন্টা বেশি লাগবে মানে আমাদের কাছে জানতে চাইছে যে এই ভিলেজ থেকে তার স্কুলের যে দূরত্ব এই দূরত্বটা কত তো এই স্টাইলে প্রচুর প্রশ্ন আছে এবং এই স্টাইলগুলোকে আবার পরবর্তীতে লেজুর লাগায় দিয়ে দিয়ে আরও জটিল অনেক প্রশ্ন তৈরি করা যায় তো আমরা বেসিকটা দেখব এবং এখান থেকে ডেভেলপ করব যে লজিকটা সেটা দিয়ে কয়েক সেকেন্ডে অঙ্ক করা যাবে এবং শুধু এই অঙ্ক না এই রকমের বোর্ড অ্যান্ড স্ট্রিমেও কিন্তু এই রকম অঙ্ক আছে তো যাই হোক আমরা এটা শেষ করে দিই তাহলে আমরা ধরি এটাকে লেট দ্য ডিস্টেন্স হচ্ছে সমান সমান এক্স এই ডিস্টেন্স পথটাকে ধরলাম এক্স তাহলে প্রশ্ন মতো যদি আমরা সাজাই তাহলে এভাবে সাজাবো দেখেন যে যাওয়ার সময় লাগছে সময় কম আর আসার সময় লাগছে সময় বেশি কারণ আসার সময় গতিবেগটা কম ছিল অনেকে আছে x বাই ফাইভটা আগে লিখবেন এটা ভুল হবে x বাই ফোরটাকে আগে লিখতে হবে মাইনাস এক্স বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এক ঘন্টা এখানে যদি ঘন্টা দেওয়া আছে এই জন্য নিচে সাইড দিতে হবে না তাহলে এখানে চার আর পাঁচের লসাগ হচ্ছে বিশ ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান আর আরই গুণ করে দিলে এক্স সমান সমান বিশ এই বিশ কিলোমিটার হচ্ছে এক্সের মান তার মানে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে বিশ কিলোমিটার এই বিশ কিলোমিটারই অ্যান্সার তো এই ধরনের প্রশ্নের লেখার স্টাইলটা এই রকম তো এখানে আসি দেখেন যে আমরা যে লিখলাম এই লেখাটা কয়েক সেকেন্ডে লেখা ছাড়াই অঙ্কের সমাধান করা যাবে এইটা আসলে লিখিতর জন্য বাট এত সহজ প্রশ্ন লিখিত পরীক্ষায় আসে না আমি জাস্ট ফর্মেটটা দেখানোর জন্য রিটার্ন ফর্মেটটা দিলাম আপনাদেরকে তো আমরা আসি যে এটা কিন্তু আমরা কয়েক সেকেন্ডে মুখে মুখে করতে চাই তাহলে একটা লজিক ডেভেলপ করব এভাবে যে এই যে গতিবেগ দুইটা দেওয়া আছে এই দুইটা ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ থাকলে অবশ্যই সময়ের একটা পার্থক্য অথবা একটা সমষ্টি তৈরি হবে তাহলে এই দুইটা ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ এর সাথে সময়ের পার্থক্য অথবা সমষ্টি যদি দেওয়া থাকে তাহলে এই যে যদি ডিস্টেন্স জানতে চাই এই ডিস্টেন্সটা আমরা নিব এমন একটা সংখ্যা যেটাকে পাঁচ দিয়েও ভাগ করা যাবে আবার চার দিয়েও ভাগ করা যাবে তাহলে পাঁচ দিয়েও ভাগ করা যায় চার দিয়েও ভাগ করা যায় এরকম একটা সংখ্যা বলেন তো সেটা অবশ্যই লসাগু করলে দ্রুত বাইর হবে তাহলে পাঁচ আর চারের লসাগু হচ্ছে বিশ এই বেশি হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার এখন বলতে পারেন বিশ কেন অ্যান্সার আচ্ছা দেখেন যে যদি ডিস্টেন্সটা বিশ কিলোমিটার হয় তাহলে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে লাগবে চার ঘন্টা আর যখন চার কিলোমিটার বেগে আসবে তখন লাগবে পাঁচ ঘন্টা এই যে দেখেন চার ঘন্টা আর পাঁচ ঘন্টার ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে এক ঘন্টা যেহেতু প্রশ্নে এক ঘন্টা দেওয়া আছে তাহলে বিশ কিলোমিটার আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা এই প্রশ্নটা আরও একটু ভ্যারাইটিস দেখাই এই প্রশ্নটাতে যদি বলতো যে যাতায়াতের সময়ের পার্থক্য হচ্ছে দুই ঘন্টা তাহলেও আমরা এভাবেই করতাম যে চার আর পাঁচের লসাগ হচ্ছে বিশ তখন আমরা দেখতাম যে বিশ কিলোমিটার হলে টাইমের ডিফারেন্সটা আসতেছে এক ঘন্টা যেহেতু প্রশ্নে বলা আছে দুই ঘন্টা তাহলে এই রকম আরও বিশ কিলোমিটার রাস্তা যাতায়াত করলে আরও এক ঘন্টার ডিফারেন্স তৈরি হবে তার মানে মোটে বিশ আর বিশ তখন চল্লিশ হবে তাহলে আমরা সরাসরি যে লসাগু বাড়ি করবো ওটাই অ্যান্সার বিষয়টা এইরকম না এই প্রশ্নে মিলে গেছে এই জন্য সরাসরি লসাগুটাই অ্যান্সার কিন্তু কখনও যদি লসাগুটাকে বাড়াইতে হয় বা কমাইতে হয় কমাবো বাড়াবো এটা ডিপেন্ড করবে প্রশ্নের যে সময়ের পার্থক্যটা দেওয়া থাকবে তার উপর 
এখন দেখেন যে এই প্রশ্নটাতে যদি সময়ের পার্থক্যটা নেওয়া না থেকে যদি বলতো যাতায়াতে মোট নয় ঘন্টা সময় লাগছে তাহলে যাতায়াতে যদি নয় ঘন্টা মোট নয় ঘন্টা সময় লাগছে তাহলে আমরা কি করতাম এই যে চার ঘন্টা লাগছে যাওয়ার সময় আসার সময় লাগছে পাঁচ ঘন্টা এটা এবার বিয়োগ না করে যোগ করতাম তাহলেও দেখা যায় তো অ্যান্সারটা বিশ কিলোমিটারে আসত তো এই দুইভাবে প্রচুর প্রশ্ন আসে আমরা এই ক্লাসে এই জিনিসটাকে এমনভাবে শিখব যে এই ক্লাস করার পরে জাস্ট কয়েকটা প্রশ্ন বই থেকে প্র্যাকটিস করব আমাদের অ্যাডভান্স ম্যাথ বইয়ে এইরকমের প্রচুর প্রশ্ন দেওয়া আছে এরপরে আমাদের আর খাতা কলম ছাড়াই এই অঙ্কগুলো করতে কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা তাহলে আমরা একটু ধাপে ধাপে এরকমের বেশ কিছু অঙ্ক করব আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তো এখানে বলছে যে এ বয়েস গোস টু স্কুল উইথ এ স্পিড অফ থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড রিটার্নস টু দ্য ভিলেজ উইথ এ স্পিড অফ টু কিলোমিটার পার আওয়ার ইফ ই টেক্স ফাইভ আওয়ার্স ইন অল ইন অল মানে টোটালি দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ভিলেজ অ্যান্ড দ্য স্কুল তাহলে ভিলেজ আর স্কুল তিন কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে আর দুই কিলোমিটার বেগে রিটার্ন আসতেছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে সময় লাগতেছে পাঁচ ঘন্টা তাহলে তিন আর দুইয়ের লসাগুটাকে আমরা ধরি ছয় কিলোমিটার হচ্ছে ডিস্টেন্স তাহলে যাওয়ার সময় লাগবে দুই ঘন্টা আসার সময় লাগবে তিন ঘন্টা তাহলে তিন ঘন্টা দুই ঘন্টা মিলে যেহেতু পাঁচ ঘন্টা প্রশ্নে পাঁচ ঘন্টাই দেওয়া আছে তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে ছয় কিলোমিটার ঠিক আছে আচ্ছা যেটা যেই সংখ্যাটাতে মিলে যাবে ওইটাই আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা আরও কয়েকটা দেখব এবং আমরা শেষের দিকে কিছু ভ্যারাইটিজও দেখব যে এরপরে বলতেছে যে এ বয়েস গোস টু স্কুল ফাইভ কিলোমিটার এটা কয়েকদিন আগে রূপালী ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার দুই হাজার পরীক্ষা আসছে না অফিসারের পরীক্ষায় তো বলতেছে যে পাঁচ কিলোমিটার বেগে গেল অ্যান্ড ফোর কিলোমিটার বেগে রিটার্ন আসলো If it takes 4 hours and 30 minutes in all, so this is more to report total sarah on the three minutes from my near that a what is the distance between the village and the school? A young girl shows up just logic to reckon that is our summer past kilometer bigger that same are free as a summer sarah kilometer bigger it has this more so my like this a couple more so my like the tar gonta three minutes. तो हमें एकटू आगे एक अंक कर चार और पाँचर लसागुटा के बीस किलोमीटर डिस्टेंस हो जो बीस किलोमीटर डिस्टेंस है तो हमें भिलेज थ स्कूले जो समय लागे चार घंटा और फिर आसार समय चार किलोमीटर बेगे फिर आसले समय लागे पाँच घंटा एखे सब बस गुरुत्व देवें जेटा से कोटार नाम किलोमीटार और कोटार नाम घंटा ना हमें क्योंकि उल्टा पाल्टा हो जाए जमन पाँच किलोमीटार मिले हो जा चार घंटा और जो चार किलोमीटर गतिवेग तक क्योंकि हो जा पाँच घंटा तेल पाँच और चार मिले हो जा नय घंटा अर्थात जतायाते जो मोट नय घंटार समय लागत डिस्टेंसटा बीस किलोमीटार होत जेहेतु ये प्रश्न नय घंटा देव नाई क्योंकि बला आज साढ़े चार घंटा लागसे चार घंटा त्रिस मिनट ताल नय घंटार अर्धेक जेहेतु साढ़े चार घंटा तो हमें बीस किलोमीटारे अर्धेक हो जाए दस किलोमीटार हो पथटार डिस्टेंस দেখেন এইভাবে ভাবতে পারলে না এই যে আমি এত করে লেখা লিখলাম আপনাদের বোঝার জন্য আপনার কোনো কিছু লিখতে হবে না পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে এই প্রশ্ন রিডিং পড়ে পড়ে অ্যান্সার দেওয়া যাবে তবে এলোমেলো করে শিখলে হবে না এক জাতীয় অঙ্ক অনেকগুলো একসাথে করতে হবে তাহলে আপনার যে শুরুতে আইডিয়াটা ডেভেলপ হলো ওই আইডিয়াটা প্র্যাকটিস করতে করতে মাথায় একটা ফিক্সড হয়ে যাবে তখন আপনি অনেক দিন এটা মনে রাখতে পারবেন এই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবার আসি আমরা তাহলে আরও দু একটা প্রশ্ন এরকম দেখি দেখেন ঘন্টায় পার্থক্য না থাকে অনেক সময় মিনিটে পার্থক্য থাকতে পারে তখন কি হবে দেখেন বলতেছে যে আনোয়ার ইউজুয়ালি ওয়াক আপনার প্রশ্নটা দেখেন আনোয়ার ইউজুয়ালি ওয়াক টু হিস অফ হাউস ফ্রম হিস অফিস অ্যাট এ স্পিড অফ এইট কিলোমিটার পার আওয়ার ইট টেক্স হিম টেন মিনিটস লঙ্গার টেন মিনিটস লঙ্গার মানে দশ মিনিটের পার্থক্য টু ওয়াক দ্য সেম ডিস্টেন্স সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আট কিলোমিটার বেগে গেলে যত সময় লাগে ছয় কিলোমিটার বেগে গেলে তার থেকে দশ মিনিট মাত্র বেশি লাগে এই মাত্র দশ মিনিট কেন বলতেছি তার মানে ডিস যত টাইম কম হবে পার্থক্যের টাইমটা তত বুঝতে হবে ডিস্টেন্সটা কম অল্প পথ গেছে হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন হিস হাউস অ্যান্ড হিস অফিস তার হাউস থেকে অফিসের ডিস্টেন্সটা কত এটা বাইর করতে হবে আচ্ছা তাহলে দেখেন আট কিলোমিটার বেগ আর একটা হচ্ছে ছয় কিলোমিটার একটা হচ্ছে যাওয়ার বেগ একটা হচ্ছে রিটার্ন করার বেগ আমাদের টার্গেট হলো আট আর ছয়ের লসাগুটাকে আমরা ধরবো আচ্ছা এই আমরা যেন সমীকরণ সাজাই করি তাহলে কীভাবে করতাম এক্স বাই সিক্স মাইনাস এক্স বাই এইট ইকুয়াল টু দশ মিনিটের নিচে ষাট এইভাবে ক্যালকুলেশন করলে অ্যান্সার চলে আসবে কিন্তু আমরা এই এলসিমের সিস্টেমটাতে এমনভাবে শিখতে চাচ্ছি যে খাতা কলম ইউজ ছাড়াই কীভাবে মুখে মুখে করা যায় তাহলে দেখেন বিষয়টা যে আট আর ছয়ের লসাগু হচ্ছে চব্বিশ কিলোমিটার 
তাহলে ডিসটেন্সটা যদি চব্বিশ কিলোমিটার হয় তাহলে আট কিলোমিটার বেগে গেলে লাগে তিন ঘন্টা আর ছয় কিলোমিটার বেগে গেলে লাগে চার ঘন্টা অধিকাংশ প্রশ্নগুলোতে দেখবেন এই লসাগু নেওয়ার পরে সময়ের পার্থক্যটা এক ঘন্টা হয় সব সময় হয় না কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় তাহলে এই এক ঘন্টা পার্থক্য তার মানে দেখেন যে পার্থক্য যদি এক ঘন্টা বা ষাট মিনিট হয় তাহলে মোট পথটা হচ্ছে চব্বিশ কিলোমিটার বাট এইখানে যে প্রশ্নে বলা আছে এইখানে কিন্তু ষাট মিনিটের পার্থক্য বলা নাই বলা আছে দশ মিনিটের পার্থক্য তাহলে পার্থক্য যদি দশ মিনিট হয় আমরা আগের ভিডিওগুলোতে দেখছিলাম আপনারা যারা এই ভিডিওটা দেখতেছেন কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে আগের যে তিনটা পার্ট আমরা আপলোড করছি সেগুলো দেখে আসবেন এবং এই টাইম অ্যান্ড স্পিডের সবগুলো ভিডিও যদি ভালোভাবে বুঝতে চান তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটা ভিডিও দেখবেন তাহলে আশা করি আমাদের এই বারো থেকে পনেরোটা ভিডিও আমরা দিব আপলোড এটা সবগুলো আপনারা সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন আচ্ছা তো আসি যে এইখানে দেখেন ছয় গুণ কম সময়ের পার্থক্য তাহলে পথটা চব্বিশ কিলোমিটার না পথটাও ছয় গুণ কম হবে তাহলে চব্বিশের ছয় গুণ কম মানে চার কিলোমিটার অর্থাৎ তারা এই আনোয়ার তার বাড়ি থেকে তার অফিসের যে দূরত্বটা এটা মাত্র চার কিলোমিটার এটা কিন্তু শুদ্ধি পরীক্ষা করা যায় প্রতিটা অঙ্কে শুদ্ধি পরীক্ষা করা যাবে কিরকম আট কিলোমিটার বেগে যখন চার কিলোমিটার যাবে তখন তার সময় লাগবে আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা বা তিরিশ মিনিট আবার ছয় কিলোমিটার বেগে যখন চার ঘন্টা যাবে চার কিলোমিটার ফিরে আসবে তখন তার সময় লাগবে চল্লিশ মিনিট এই যে দেখেন যাওয়ার সময় লাগতেছে তিরিশ মিনিট আসার সময় লাগতেছে চল্লিশ মিনিট তাহলে দশ মিনিটের পার্থক্য না আচ্ছা তো পরীক্ষার হলে কিন্তু এত কাহিনী করা যাবে না পরীক্ষার হলে সব সময় সব থেকে কম লিখে কিভাবে অ্যান্সার করা যায় এই বিষয়টা সামারিটা প্রয়োগ করতে হবে বাকি যত ধরনের বুদ্ধি আছে এই যে আপনারা এখন ভিডিও দেখতেছেন না এখন আরামে বসে বসে শিখবেন পরীক্ষার হলে শুধু অ্যাপ্লাই করবেন ওকে তাহলে আমরা আরও কিছু অঙ্ক দেখি আচ্ছা তাহলে এরপর দেখি যে এ অ্যান্ড বি ট্রাভেল অ্যাট দ্য সেম ডিস্টেন্স অ্যাট এ স্পিড অফ নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড টেন কিলোমিটার রেসপেক্টিভলি ইফ এ টেক্স থার্টি সিক্স মিনিট মোর দ্যান বি দ্য ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই ইস তার মানে এরা দুইজনে মিলে একই পথ অতিক্রম করতেছে কিন্তু দেখেন ওই যে এতক্ষণ থেকে আমরা যে অঙ্কগুলো দেখলাম এগুলোতে যে বিষয়টা দেখলাম যে একজন যাচ্ছে আবার ফিরে আসতেছে এই বিষয়টা যাওয়ার ফিরে আসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না বিষয়টা এই রকমও হতে পারে ধরা যে এ নামক একটা লোক এ একটা রাস্তা যাচ্ছে আবার বিও ওই পথটায় যাবে তাহলে এর গতিবেগ যদি নয় কিলোমিটার হয় আর বি এর গতিবেগ যদি দশ কিলোমিটার হয় তাহলে বলতেছে যে এ টেক্স থার্টি সিক্স মিনিট মোর তাহলে এই এর গতিবেগ যেহেতু কম একে সময় লাগতেছে কত ছত্রিশ মিনিট ছত্রিশ মিনিট বেশি তাহলে এই যে ছত্রিশ মিনিট বেশি সময় লাগতেছে আগের অঙ্কটার মতোই না যে নয় কিলোমিটার বেগে গেলে দশ কিলোমিটার বেগে ফিরে আসলে যাওয়ার সময় ছত্রিশ মিনিট বেশি লাগবে তাহলে এই কথাগুলোকে আমরা একটু যদি সামারি আকারে ভাবি কীরকম যে নয় আর দশ তার মানে দুইটা গতিবেগের দেওয়া আছে যেটা অসমান এই অসমান গতিবেগে যে কোনো পথ গেলে সময় একটু কম বেশি হবে তাহলে এই আইটেমটা আগের আইটেমের সাথে মিল আছে তাহলে আমরা এটা মুখোমুখি কীভাবে করতে ফেল করে ফেলতে পারি নয় আর দশের লসে হচ্ছে নব্বই যদি নব্বই হয় কিলোমিটার হয় ডিস্টেন্স তাহলে টাইমের ডিফারেন্স হবে এক ঘন্টা বা ষাট মিনিট এই বিষয়টা না খুব দ্রুত মাথা খেলবে যদি আপনি এই যে আমাদের যে ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ যতগুলো অঙ্ক করে দেবো সবগুলো দেখেন এবং খাতা কলম ধরে দশটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করেন তাহলে এটা আপনি অটোমেটিক্যালি ধরতে পারবেন তাহলে আমরা এই যে দশ আর নয় লসাগুকে নিলাম নব্বই নব্বইকে কি নব্বই হচ্ছে ডিস্টেন্স তাহলে নব্বই কিলোমিটার ডিস্টেন্স হবে যদি টাইমের ডিফারেন্স দেখেন নব্বইকে নয় দিয়ে ভাগ করলে দশ আর নব্বইকে দশ দিয়ে ভাগ করলে নয় ঘন্টা নয় ঘন্টা আর দশ ঘন্টার ডিফারেন্স কত ডিফারেন্স হচ্ছে এক ঘন্টা এক ঘন্টাকে আমরা মিনিট বানাই কেন মিনিট বানাচ্ছি এখানে কারণ প্রশ্নে মিনিট দেওয়া আছে তাহলে ষাট মিনিটের পার্থক্য হলে পার্থক্য হলে দূরত্ব দূরত্বটা হবে নব্বই কিলোমিটার তাহলে দেখেন এই ষাট আর নব্বইয়ের মধ্যে একটা রিলেশন আছে রিলেশনটা কীরকম দেড় গুণ তার মানে ষাটের থেকে নব্বইটা হচ্ছে দেড় গুণ অর্থাৎ যত মিনিট পার্থক্য তার থেকে পথটা হচ্ছে দেড় গুণ তাহলে এই মিনিটের পার্থক্য যদি ছত্রিশ হয় ছত্রিশ মিনিট যদি পার্থক্য হয় তাহলে ছত্রিশের দেড় গুণ কত সে দেড় গুণ মানে হচ্ছে এক তিন দিয়ে ভাগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে তিন দিয়ে গুণ তাহলে ছত্রিশকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি আঠারো তাহলে তিন দিয়ে গুণ করলে তিন আঠারো চুয়ান্ন অথবা ছত্রিশ গুণন দেড় সমান সমান চুয়ান্ন এটা যদি আপনারা লিখিত আকারে করতে চান তাহলে নব্বই বাই ষাট গুণন ছত্রিশ 
এইভাবে কাটাকাটি করে দিয়ে ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় লং চুয়ান্ন এটাকে আমরা বলতেছি ছত্রিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে আঠারো তিন আঠারো চুয়ান্ন তাহলে এই প্রশ্নটার অ্যান্সার হচ্ছে চুয়ান্ন কিলোমিটার অর্থাৎ চুয়ান্ন কিলোমিটার রাস্তা যদি হয় তাহলে নয় কিলোমিটার বেগে গেলে যে সময় লাগবে দশ কিলোমিটার বেগে গেলে তার থেকে ছত্রিশ মিনিট কম সময় লাগবে বেশি গতিতে গেলে কম সময় লাগে আর কম গতিতে গেলে বেশি সময় লাগে পার্থক্য মানে যে কোনো পাশে পড়া যায় আচ্ছা আমরা আরও কয়েকটা প্রশ্ন দেখব ওকে নেক্সট আসি বলতেছে যে এ ম্যান ট্রাভেল ফ্রম দ্য ভিলেজ টু দ্য পোস্ট অফিস অ্যাট দ্য রেট অফ টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার অ্যান্ড ওয়ার্ক ব্যাক অ্যাট দ্য রেট অফ ফোর কিলোমিটার ইফ দ্য হোল জার্নি টু ফাইভ আওয়ার আটচল্লিশ মিনিট দেন এখানে আগের বেলাতে হয় ঘন্টা ছিল অথবা মিনিট ছিল কিন্তু এই প্রশ্নে পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট মানে ঘন্টা মিনিট একসাথে দেওয়া আছে তো ঘন্টা মিনিট একসাথে দিলে একটু হিসাবটা ঝামেলা হবে বাট তারপরও একে সাইজ করে নেওয়া যাবে তো দেখেন যে এখানে পঁচিশ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে আর চার কিলোমিটার বেগে ফিরে আসতেছে এখানে পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট লাগছে হোল জার্নি টোটাল টোটাল জার্নিতে লাগছে মানে যাওয়া আসা সময় লাগছে পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট ফাইন দ্য ডিস্টেন্স অব দ্য পোস্ট অফিস ফ্রম দ্য ভিলেজ তার মানে এই ভিলেজ থেকে পোস্ট অফিসের এই দূরত্বটা পঁচিশ কিলোমিটার বেগে গিয়ে চার কিলোমিটার বেগে ফিরে আসলে যদি পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট লাগে তাহলে এই ডিস্টেন্সটা কত তাহলে আমরা এক্স হয়ে সমীকরণ সাজাইতে পারি কিন্তু ওইখানে সমীকরণ সাজালে যে কাজটা করতে হবে ওই কাজটার সামারি একা যদি আমরা করতে চাই তাহলে দেখেন পঁচিশ আর চারের লসাগু কত পঁচিশ আর চারের লসাগু হচ্ছে একশো তাহলে আমরা যদি টোটাল ডিস্টেন্সটাকে একশো ধরি তাহলে যাওয়ার সময় সময় লাগবে চার ঘন্টা আর আসার সময় সময় লাগবে পঁচিশ ঘন্টা মানে মোটে হলো কত ২৯ ঘন্টা তাহলে ২৯ ঘন্টা যদি লাগে মোট সময় মোট সময় যদি ২৯ ঘন্টা হয় তাহলে ডিস্টেন্স হচ্ছে একশো দূরত্ব সমান সমান একশো এখন দেখেন এই পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট একে সাইজ করতে হবে সাইজ করে একে কী করতে হবে যেহেতু আমরা ঘন্টা নিছি তাহলে এটাকে ঘন্টা বানাই তাহলে আটচল্লিশ মিনিট মানে এর নিচে সাইড দিয়ে দিতে হবে তাহলে চার বাই পাঁচ পাঁচ ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা চার তাহলে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ হাজার চার উনত্রিশ উনত্রিশ বাই পাঁচ তাহলে এখানে মোট উনত্রিশ ঘন্টা লাগবে যদি দূরত্বটা একশো কিলোমিটার হয় তাহলে এই যে উনত্রিশ বাই পাঁচ যদি আমাদের হয় দূরত্ব মানে উনত্রিশ বাই পাঁচ যদি হয় আমাদের সময় তাহলে দূরত্ব হবে এই যে একশোকে এক দিয়ে হলে এক দিয়ে উনত্রিশ ভাগ আর এটা সরাসরি গুণ উনত্রিশ বাই পাঁচ উনত্রিশ উনত্রিশ কাটা বিশ কিলোমিটার অর্থাৎ এখানে অ্যান্সারটা হবে বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার আচ্ছা তো একটা জিনিস খেয়াল করেন যে এখানে ফ্র্যাকশন থাকার কারণে একটু সময় বেশি লাগবে ওই জন্য আমরা একটু লিখে করলাম আর যদি আপনারা মুখে মুখে করতে চান তারপরও হবে জাস্ট লজিকটা স্ট্রং হইতে হবে যখনই আপনি এখানে ফ্র্যাকশনটা এইভাবে লিখলেন যে উনত্রিশ বাই পাঁচ তখন আপনার এটা মাথায় থাকতে হবে যে নর্মালি ২৯ ঘন্টা যদি লাগে তাহলে একশো কিলোমিটার রাস্তা যাওয়া যাবে তাহলে এখানে উনত্রিশ থেকে পাঁচ মানে পাঁচ ভাগ অর্থাৎ পাঁচ গুণ কম পাঁচ গুণ কম সময় যদি ডিফারেন্স তৈরি হয় মানে মোট সময় লাগে তাহলে একশো কিলোমিটার রাস্তাটা একশো কিলোমিটার যাইতে হবে না পাঁচ গুণ কম যাইতে হবে অর্থাৎ একশোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে হবে বিশ কিলোমিটার আচ্ছা নেক্সটে আসি আমরা এরপরে আরও একটু ভ্যারাইটিস দেখবো এই আইটেমটার ভ্যারাইটিসটা হচ্ছে এরকম বলছে রাফিয়ার অ্যান্ড ফ্রম হার হাউস টু স্কুল অ্যাট অ্যান অ্যাভারেজ স্পিড অফ সিক্স মাইলস পার আওয়ার অ্যান্ড রিটার্ন অ্যালং দ্য সেম রাউট অ্যাট অ্যান অ্যাভারেজ স্পিড অফ ফোর মাইলস পার আওয়ার ইফ ইট টুক হার ওয়ান আওয়ার ইন টোটাল যদি তার টোটালে এক ঘন্টা লাগে অ্যান্ড কাম ব্যাক টু দ্য স্কুল অ্যান্ড কাম ব্যাক হাউ মেনি মিনিটস ডিট ইট টেক হার টু রান ফ্রম দ্য হাউস টু স্কুল এখানে কিন্তু এবার দূরত্ব চায় নাই বলছে কি যে ফ্রম হার হাউস টু স্কুল মানে এবার তার বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে কত সময় লাগছে সেই সময়টা সাইজ তার মানে দেখেন অঙ্কের স্টাইল সেম কিন্তু একটু করে লেজুর চেঞ্জ করে করে নতুন নতুন অনেক প্রশ্ন বানায় আমাদের টার্গেট করতে হবে মূল থিমটাকে ধরতে পারা তাহলে আমরা আসি যে এখানে ছয় কিলোমিটার বেগে খেয়াল করে না তাহলে এখানে তার বাড়ি থেকে ছয় মাইল বেগে যাচ্ছে অ্যান্ড অ্যারং দ্য সেম হ্যাঁ তাহলে বাড়ি থেকে হচ্ছে যে স্কুলে যাচ্ছে সে ছয় কিলোমিটার বেগে আর ফিরে আসার সময় সে আসতেছে চার কিলোমিটার বেগে এতে তার কি হচ্ছে মোটের উপর তার সময় লাগতেছে মোটের উপর তার সময় লাগতেছে এক ঘন্টা তাহলে দেখেন মোট সময় এক ঘন্টা তাহলে আমরা চার আর ছয় লসাগু বারোটা কিলোমিটারকে আমরা ডিস্টেন্স ধরি মানে এখানেও কিন্তু আমরা ডিস্টেন্সটা আগে নিয়ে আসব যদি আমরা ডিস্টেন্সটা পেয়ে যাই তাহলে এই ছয় কিলোমিটার দিয়ে ভাগ করলেই ক
তাহলে আমরা দেখতেছি যদি টোটাল বারো কিলোমিটার রাস্তা হয় তাহলে যাওয়ার সময় সময় লাগবে দুই ঘন্টা আর আসার সময় সময় লাগবে তিন ঘন্টা এই যে লসাগু ধরার কারণ হচ্ছে কি ছয় দিয়েও ভাগ করা যাচ্ছে চার দিয়েও ভাগ করা যাচ্ছে এই ভাগটা করা গেলে মুখে মুখে হিসাবটা করা যায় তাহলে দুই আর তিন মিলে হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা দেখেন সময় পাঁচ ঘন্টা যদি লাগত তাহলে ডিস্টেন্সটা হয়তো বারো কিলোমিটার যেহেতু সময় লাগতেছে এক ঘন্টা তাহলে ডিস্টেন্সটা বারো কিলোমিটার হবে না ডিস্টেন্সটা কত কিলোমিটার হবে পাঁচ বাই বারো কিলোমিটার পাঁচ বাই বারো কিলোমিটার মানে হচ্ছে দুই পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার অর্থাৎ তার হাউস থেকে তার স্কুলের দূরত্ব হচ্ছে দুই পয়েন্ট চার কিলোমিটার এখন আসি এটা আমাদের অ্যান্সার না আগের প্রশ্নগুলো তো এইভাবে ডিস্টেন্স বাইর করছি ওইটা অ্যান্সার এখানে এই দুই পয়েন্ট চার কিলোমিটারটাকে কী করতে হবে এখন ছয় কিলোমিটার দিয়ে ভাগ করতে হবে কেন ভাগ করতে হবে কারণ হচ্ছে যে এখানে টাইম চাইছে এখানে ডিস্টেন্স চায় নাই তাহলে যাওয়ার সময় টাইম লাগছে তাহলে যাওয়ার সময় টাইম লাগছে টাইম সমান সমান ডিস্টেন্স ডিভাইডেড স্পিড যেহেতু এখানে দশমিক আছে দশমিকটা তুলে দিলে নিচে একটা দশ হবে আর যেহেতু এখানে মিনিট বাইর করতে বলছে এই জন্য ষাট দিয়ে গুণ করলে মিনিট বাইর হবে তাহলে এই ষাট আরে ষাট কেটে দিলে চব্বিশ মিনিট অর্থাৎ এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে চব্বিশ মিনিট তাহলে দেখেন এইভাবে কিন্তু খুব দ্রুত হিসাবগুলো করা যাবে লসাগু সিস্টেমে আচ্ছা অনেকে মনে করতেছেন লসাগু সিস্টেমটা নতুন আগের সিস্টেমটা সহজ ঠিক আছে আমরা তো এক ধরে সিস্টেমটা আপনাদের দেখাই দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা আর দুই তিনটা অঙ্ক করে আমরা ক্লোজ করব এবং কিছু নতুন অঙ্ক দেখাবো তো আসি এখানে আট নম্বর এখানে অঙ্ক বলতেছে যে এ পার্সন ট্রাভেল ইকুয়াল ডিস্টেন্স উইথ স্পিড থ্রি কিলোমিটার ফোর কিলোমিটার অ্যান্ড ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড টেক্স এ টোটাল টাইম অফ ফোরটি সেভেন মিনিট দ্য টোটাল ডিস্টেন্স ইস এটা আমাদের অ্যাডভান্স ম্যাথ বইয়ে আসে টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স অধ্যায়ে তাহলে তিন কিলোমিটার চার কিলোমিটার এবং পাঁচ কিলোমিটার বেগে সে সমান সমান তিনটা রাস্তা অতিক্রম করল এতে তার মোটের উপর সাতচল্লিশ মিনিট সময় লাগলো তাহলে তার টোটাল ডিস্টেন্স টোটাল ডিস্টেন্সটা কত তাহলে খেয়াল করেন আমরা একটা রাস্তা দেই রাস্তা হচ্ছে এ থেকে বি বি থেকে সি আর সি থেকে ডি তাহলে এই রাস্তাটা হচ্ছে তিন কিলোমিটার বেগে গেছে এটা চার কিলোমিটার বেগে আর এটা পাঁচ কিলোমিটার বেগে তো এটা যদি খেয়াল করেন যে এই সবগুলো রাস্তার ডিস্টেন্সটা ইকুয়াল ডিস্টেন্স তাহলে আমরা কি টোটালটাকে এক্স ধরবো নাকি একটা ছোট পার্টকে এক্স ধরব খেয়াল করেন এরকম টোটালটাকে যদি এক্স ধরি তাহলে একটা পার্টের নাম হবে এক্স বাই থ্রি ঝামেলা হবে এই জন্য আমরা যদি একটা পার্টকে এক্স ধরি তাহলে এই যে সবগুলো হচ্ছে একটা করে এক্স তাহলে শেষে আমাদের অ্যান্সারটা থ্রি এক্স দিলে হয়ে যাবে আচ্ছা তো এখন আসি যে এটা আমরা এক্স ধরে যদি করি তাহলে সমীধান সমীকরণটা কি হবে তাহলে লেট এ বি সমান সমান এক্স তাহলে প্রশ্ন মতে এ বি সমান সমান বি সি সমান সমান সি ডি সমান সমান এক্স অর্থাৎ সবগুলো এক্স তাহলে প্রশ্ন মতে হচ্ছে এক্স বাই থ্রি প্লাস এক্স বাই ফোর প্লাস এক্স বাই ফাইভ ইকুয়াল টু সাতচল্লিশ মিনিট বলা আছে এই জন্য এটাকে আমরা ষাট দিয়ে ভাগ করে ঘন্টা বানাবো তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু অ্যান্সার চলে আসবে যে এক্সের মান কি সেটা চলে আসবে কিন্তু দেখেন এক্সের মান হচ্ছে এখানে ক্যালকুলেশন করলে এক্সের মান আসবে থ্রি আচ্ছা একটু দেখা দিই তিন চার পাঁচের লসাগু হচ্ছে ষাট বারো পনেরো এক্স প্লাস হচ্ছে সরি এটা হচ্ছে আচ্ছা ক্যালকুলেশনটা করলে এখানে এখানে দেখেন আমি ক্যালকুলেশন করলে এক্সের মানটা থ্রি আসবে কিন্তু আমরা একটু ক্যালকুলেশনটা করে দেখাই দিব সে দেখা দিব কীরকম তিন চার পাঁচের লসাগু হচ্ছে ষাট তাহলে হচ্ছে বিশ এক্স প্লাস পনেরো এক্স প্লাস বারো এক্স সমান সমান সাতচল্লিশ বাই ষাট এই দুই পাশে যেহেতু ষাট আছে ষাট বাদ দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে সাতচল্লিশ এক্স সমান সমান সাতচল্লিশ এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এক্সের মানটা আমাদের অ্যান্সার না কারণ এখানে তো থ্রি এক্স হচ্ছে টোটাল ডিস্টেন্স তাহলে ডিস্টেন্স হবে থ্রি ইন্টু ওয়ান সমান সমান থ্রি তাহলে থ্রি হচ্ছে অ্যান্সার তো দেখেন এই যে এক্স ধরে যে অঙ্কটা করলাম এক্স ধরলে সমস্যা নাই কিন্তু এম সিকিউ পরীক্ষায় যদি আরও দ্রুত করার সুযোগ থাকে তাহলে এক্সে যাবেন না এই দ্রুত করার সিস্টেমটাই আপনাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখেন যে আমরা এখানে এই যে এমন একটা ডিস্টেন্স নিব এই ছোটো ছোটো ডিস্টেন্সগুলোকে যেটাকে তিন চার পাঁচ তিনটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে তিন দিয়েও ভাগ করা যায় চার দিয়েও ভাগ করা যায় পাঁচ দিয়েও ভাগ করা যায় এই রকম একটা ডিস্টেন্সের নাম হচ্ছে ষাট তাহলে এখানেও ষাট এখানেও ষাট এখানেও ষাট তাহলে যদি ষাট করে হতো তাহলে কত ঘন্টা লাগতো খেয়াল করেন এখানে লাগতো বিশ ঘন্টা এখানে লাগতো পনেরো ঘন্টা আর এখানে লাগতো বারো ঘন্টা তাহলে মোটে লাগতো কত সাতচল্লিশ ঘন্টা তাহলে যদি মোট
তাহলে মোট ডিসটেন্সটা হচ্ছে একশো কিলোমিটার আর এখানে সাতচল্লিশ ঘন্টা না লেগে লাগলো সাতচল্লিশ মিনিট তাহলে খেয়াল করেন তো সাতচল্লিশ ঘন্টা মানে সাতচল্লিশের সাথে ষাট গুণ অবস্থায় আছে তাহলে এটা যদি সাতচল্লিশ মিনিট হয়ে যায় তাহলে ষাটটা ওই পাশে যে ভাগ করে দিলে দুই পাশকে যদি ষাট দিয়ে ভাগ করে দেই তাহলে হয়ে যাবে তিন কিলোমিটার অর্থাৎ টোটালে যদি সাতচল্লিশ মিনিট লাগে তাহলে টোটাল ডিসটেন্সটা হবে তিন কিলোমিটার এভাবেও করা যায় তার মানে লসাগুটাকে অনেক জায়গায় অনেকভাবে ইউজ করা যাবে পরবর্তীতে আমি আরও অনেকগুলো প্রশ্নে আপনাদের দেখাই দিব যে লসাগুর স্টাইলটা কত জায়গায় কাজে লাগে নেক্সট একটা ইন্টারেস্টিং অঙ্ক করে এই পাঠটা ক্লোজ করব সেই পাঠটা দেখেন বলতেছে যে রাহাত কমপ্লিটস এ জার্নি ইন টেন আওয়ার্স হি ট্রাভেল ফার্স্ট হাফ অফ দ্য জার্নি অ্যাট এ রেট অফ একুশ কিলোমিটার অ্যান্ড সেকেন্ড হাফ অ্যাট দ্য রেট অফ টোয়েন্টি ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার ফাইন্ড দ্য টোটাল জার্নি ইন কিলোমিটার পার আওয়ার এই অঙ্কটা কয়েকটা পরীক্ষা আসছে তো আমরা এখানে দেখব যে অর্ধেকটা হচ্ছে একুশ কিলোমিটার বেগে আর বাকি অর্ধেকটা চব্বিশ কিলোমিটার বেগে টোটাল তার সময় লাগছে দশ ঘন্টা তাহলে টোটাল পথটা কত তাহলে আমরা যদি টোটাল ডিসটেন্সটাকে এইভাবে এক্স আর এক্স ধরে নেই তাহলে এটা গেছে একুশ কিলোমিটার বেগে এটা গেছে চব্বিশ কিলোমিটার বেগে তাহলে এই এক্স বাই একুশ প্লাস এক্স বাই চব্বিশ ইকুয়াল টু হচ্ছে দশ ঘন্টা এইখানে ক্যালকুলেশন করে এক্সের যে মান আসবে ওইটা কিন্তু অ্যান্সার না কারণ আমরা তো এক্সকে ধরছি টোটাল ডিসটেন্সটার হাফ তাহলে টোটাল ডিসটেন্সটা বাড়ি করার জন্য দুই দ্বারা গুণ করে দিলেই হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে একুশ আর চব্বিশের লসাগু হচ্ছে একশত আটষট্টি তাহলে এখানে হচ্ছে এইট এক্স প্লাস এখানে হচ্ছে সেভেন এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন তাহলে পনেরো এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে দশ বাই ইন্টু একশো আটষট্টি তাহলে এক্স সমান সমান এখানে পনেরো পাঁচ দুগুণা দশ তিন পাঁচ পনেরো তিন পাঁচ পনেরো তিন ছয় আঠারো ছাপান্ন দুনা একশো বারো তাহলে ডিসটেন্সটা হবে টু এক্স সমান সমান একশো বারো গুণন দুই সমান সমান দুই শত চব্বিশ এই যে আমরা এইভাবে সমীকরণটা করলাম এই সমীকরণটা এভাবে না করে এখানে যে লসাগুর কাজটা করছি এই লসাগুটা দিয়ে কিন্তু অ্যান্সার বাইর হয়ে যাবে এই জিনিসটা আমি বারবার দেখাইতে চাচ্ছি যে যদি আমরা লসাগু এভাবে করলে কিন্তু আপনি লসাগুকে অ্যাভয়েড করতে পারবেন না আপনি যদি রিটার্ন আকারেও করতে যান তাহলে আগে লসাগু বাইর করতে হবে তারপরে যোগ বিয়োগ গুণভাগ হিসাব করতে হবে কিন্তু এই এক্সের সিস্টেমটা মুখে মুখে করা যাবে না বাট লসাগুর সিস্টেমটা মুখে নিতে মাথায় নিতে পারলে মুখে মুখে অ্যান্সারগুলো করা যাবে তাহলে কীরকম দেখেন যে আমরা টোটাল ডিসটেন্সটাকে ধরি একুশ আর চব্বিশের লসাগু হচ্ছে একশো আটষট্টি তার মানে আমরা এটাকে ধরি একশো আটষট্টি এটা ধরি একশো আটষট্টি তাহলে যদি একশো আটষট্টি হইতো তাহলে বিষয়টা কীরকম হইতো এইখানে লাগতো আট ঘন্টা আর এখানে লাগতো সাত ঘন্টা আট আর সাত মিলে হচ্ছে পনেরো ঘন্টা কিন্তু আসলে লাগছে দশ ঘন্টা তাহলে দেখেন পনেরো ঘন্টা যদি লাগে তাহলে একশো আটষট্টি আর একশো আটষট্টি যোগ করলে তিন শত ছত্রিশ কিলোমিটার হচ্ছে ডিসটেন্স তাহলে এই যে এখানে দশ ঘন্টা লেগেছে তাহলে পনেরো আর দশ এটা দেখেন তো দেড় গুণ মানে তিন ভাগের দুই ভাগ না তাহলে এটাও তিন ভাগের দুই ভাগ হয়ে যাবে এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করলে হবে একশো বারো আর দুই ভাগ করলে হয়ে যাবে দুইশো চব্বিশ এই বিষয়গুলো আর কি দ্রুত মাথায় খেলবে এখানে সংখ্যাটা একটু বড় হওয়ার কারণে একটু সময় লাগবে কিন্তু পারা যাবে তো যাই হোক আমরা লসাক দর্শকুর এই স্টাইলটাকে ফলো করে বড় বড় আরও বেশ কিছু অঙ্ক পরবর্তীতে বিভিন্ন পার্টে দেখাই দিব নেক্সট পার্টটাতেও অনেকগুলো অঙ্ক আছে এই লেলসিএমের সিস্টেমে দ্রুত অ্যান্সার বাই করার তো আপনাদের জন্য একটা প্রশ্ন থাকলো এই প্রশ্নটা আপনারা ট্রাই করবেন কমেন্ট বক্সে অ্যান্সার দিবেন আমরা পরবর্তীতে অ্যান্সারটা জানাই দিব তো প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন মিস্টার করিম ট্রাভেল ফ্রম এ টু বি অ্যাট এ স্পিড অফ থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড রিটার্ন ফ্রম বি টু এ অ্যাট এ স্পিড অফ ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার ইফ দ্য রাউন্ড ট্রিপ রিকোয়ার এইট আওয়ার্স হোয়াট ওয়াজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন এ অ্যান্ড বি ইন কিলোমিটার পার আওয়ার তো এই পার্টটা এখানেই ক্লোজ করলাম ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই